சோ இன்னைக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு என்ன ரெசிபி காணிக்க போறேன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு குளூட்டன் ஃப்ரீ கேக் சோ நிறைய பேர் வந்து ஹெல்தியான கேக் கேட்டுட்டே இருந்தீங்கல்ல சோ இந்த கேக் வந்து பாதாம் மா ஃப்ளார் வச்சு பண்ணக்கூடியது ஆல்மண்ட் ஃப்ளார்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ அது வந்து வேறு எதுவுமே இல்லை நீங்கள் ஒரு ஒரு கப் பாதாமை வந்து மிக்சியில் வந்து பவுடர் மாதிரி பண்ணிடுங்க ரொம்ப அரைக்கக்கூடாது ரொம்ப அரைச்சிங்கன்னா பேஸ்ட் மாதிரி ஆயிரும் ஸோ நான் வந்து யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவேன்னா பாதாமை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன் ஸ்டோ ஃப்ரீஸரில் தான் வச்சுருப்பேன் ஸோ அதுலேருந்து ஒன் கப் மெஷர் பண்ணி ஒரு ப்ளெண்டரில் போட்டு ஃப்ரோசன் பாதாமை வந்து மெஷர் பண்ணி ஒரு ப்ளெண்டரில் போட்டு பவுடர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டக்குன்னு வந்து பேஸ்ட் மாதிரி ஆகிடாது நார்மல் டெம்பரேச்சரில் வச்சுருக்கிறத பவுடர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அதில் உள்ள ஆயில் வெளியே வந்து பேஸ்ட் ஆகிடும் அதனால் நான் எப்போவுமே அப்படி தான் பண்ணுவேன் ஸோ இது வந்து ஒன்றரை கப் தேவை மூணு முட்டை அரை கப் ஹனி ஒரு ஆரஞ்சு ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் சோடானா குக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் கிடையாது ஸோ இவ்வளோ தான் ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ட் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியானது ஆயில் எதுவுமே தேவையில்லை ஸோ நான் வந்து இந்த குட்டி குட்டி பேனில் இந்த குட்டி ப்ரௌனி பேன் சொல்லுவோம் இது மஃபின் பேன் தான் ஆனால் குட்டி குட்டியாக இப்படி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கும் நீங்கள் நார்மல் பெரிய கேக் பேன் ரவுண்ட் கேக் பேன் லோஃப் பேன் எதில் வேணாலும் பேக் பண்ணலாம் ஸோ எப்படி பண்ணி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து மூணு முட்டையை வந்து உடச்சி ஊற்றிடலாம் மூணு எக்கு இப்போ இதில் வந்து ஹனி ஓகே ஹனி போட்டாச்சு இப்போ வந்து கொஞ்சோண்டு வெண்ணிலா எசன்ஸ் நீங்கள் வந்து ஆரஞ்சு எக்ஸ்ட்ராக்ட் கூட ஊற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை நல்லா பீட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இப்போ வந்து நான் இதில் ஒரு கப் பாதாம் பவுடர் அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் கப்பு கிட்டத்தட்ட ஸோ ஒன்னே ஹால் கப்பு இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஒன்றரை கப்பு கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா போட்டுக்கலாம் இவ்வளோதான் ரோட்டர் வந்து கொஞ்சம் இதாக இருந்ததுனால நான் வந்து ஒரு கால் கப் எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்கேன் ஸோ நான் வந்து ஒன்றரை கப் ஆல்மண்ட் ஃப்ளார் போட்டிருக்கேன் ஓகே ஸோ ஒன்றரை கப் பாதாம் பவுடர் ஸோ இந்த மாதிரி பேட்டர் இருக்குது இதில் வந்து சாக்லேட் வேர்ஷன் உங்களுக்கு பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு கப் பாதாம் ஆல்மண்ட் ஃப்ளாரும் அரை கப் கொக்கோ பவுடரும் போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஆரஞ்சை வந்து செஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆரஞ்சை வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு துருவக்கூடியதில் வச்சு அந்த தொலி ஒயிட் பார்ட்டை துருவக்கூடாது அந்த ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குல்ல அதை மட்டும்தான் துருவணும் ஏன்னா அதில் தான் உங்களுக்கு நேச்சுரல் ஆயில்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அந்த அரோமா வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் இந்த கேக்குக்கு ஸோ அந்த ஆரஞ்சு ஜூஸில் இருக்கிற அந்த ஃப்ளேவரை விட ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜெஸ்ட்டை ஃபுல்லாக துருவி போட்டேன் இந்த ஒரு ஆரஞ்சில் இருந்து ஸோ இதில் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஆரஞ்சோட ஃப்ளேவர் வந்து வரும் ஸோ சூப்பரான ஃப்ளேவர் வரும் ஸோ நம்மளோட ஆல்மண்ட் ஆரஞ்ச் கேக் வந்து பேட்டர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை ஊற்றிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த குட்டி குட்டி பேனில் வந்து நான் ஊற்றிட போகிறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நான் பேனில் ஊற்றிட்டேன் எனக்கு வந்து சிக்ஸ் பேன்ஸில் வந்துச்சு இப்போ அதை வந்து நூற்றி எண்பது டிகிரிக்கு அவனை வந்து ப்ரீஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் ஸோ எப்போவுமே ப்ரீஹீட் பண்ண அவனில் தான் போடணும் நீங்கள் கேக்கை வந்து வைக்கணும் ஸோ நிறைய பேர் ப்ரீஹீட் பண்ண வேண்டாமா பண்ண வேண்டாமான்னு கேட்பீங்க கண்டிப்பாக பண்ணணும் அது இந்த கேக்குன்னு இல்லை எல்லா கேக்குமே பேக்கிங்க்கு ப்ரீஹீட் பண்ணிவிட்டு தான் பண்ணணும் ஸோ ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் ப்ரீஹீட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து டைம் வந்து ஒரு நிமிஷம் ஸோ இதில் வந்து டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ பேக்காகி முடித்தோடனே காணிக்கிறேன் சம்டைம்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்லேயே குக் ஆகிடும் ஸோ ஃபுல்லாக குக் ஆகி முடித்தோடனே காணிக்கிறேன் ஸோ நம்மளோட கேக் வந்து பேக் ஆகிடுச்சு ஆனால் நான் வந்து ஒரு பெரிய பிளண்டர் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நான் விடும்போதே நினச்சேன் இந்த கேக் பேனில் வந்து விடும்போதே நினச்சேன் நம்ம கொஞ்சம் ஓவராக தான் ஃபில் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஸோ அதனால் சைட்லலாம் வந்துடுச்சு ஓவராக ரைஸ் ஆகி ஃபில் ஆகி வந்துடுச்சு கடுப்பாக இருக்குது இந்த மாதிரி தான் நான் வந்து கூட ஒரு ரெண்டு பேனில் ரெண்டு குட்டி மஃபின் பேனில் ஊற்றியிருந்தேன்னா போதும் 
ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் என்ன பண்ணேன்னு பாருங்கள் அது நல்ல ரைஸாக இருந்தில்ல ஸோ அந்த அவுட்டர் அந்த கார்னர் ஓவராக ரைஸ் ஆனதை மட்டும் கட் பண்ணி இங்கே வச்சுட்டேன் ஸோ இதை வந்து இது வந்து ஸ்நாக்கிங் மாதிரி எனக்கு இந்த ஆல்மண்ட் ஃப்ளார் வச்சு பேக் பண்ணுறதுல பிடிச்ச விஷயம் என்ன தெரியுமா நீங்கள் வந்து நினப்பீங்க அது நல்லா வராது அப்படின்னு ஆனால் நம்ம நார்மலாக நம்ம பண்ணுவோம் இல்லை மைதா மாவு வச்சு பண்ணுற கேக்கை விட இது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சீரியஸ் ஆகிட்டு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ எனக்கு இதில் வந்து இந்த சாக்லேட் கேக் ஒரு குளூட்டன் ஃப்ரீ சாக்லேட் கேக் நான் ஒன்று ட்ரை பண்ணேன் அது சான்ஸே இல்லாமல் இருந்துச்சு ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் ரொம்ப அந்த ஆரஞ்ச் ஃப்ளேவர் வந்து நம்ம ஜஸ்ட்டு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் அவ்வளோ ஃப்ளேவர் இருக்குது சூப்பராக இருக்குது இப்போ இதை வந்து கொஞ்சம் கூல் ஆனோன்னா அன்மோட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த கேக் வந்து யூஸ்வலாக ஒட்டாது ஆனால் வந்து நான் மிக்சியில் பவுடர் பண்ணேன்ல அதில் வந்து சில ஆல்மண்ட் வந்து இந்த மாதிரி முழுசாக இருந்துச்சு ஸோ அது வந்து அடியில் போய் லைட்டாக ஸ்டக் ஆகிடுச்சு பட் எதுவுமே பெருசாலாம் டேமேஜெல்லாம் ஒன்றுமே ஆகலை சூப்பராக வந்துருச்சு நீங்கள் பெரிய கேக் பேனில் பண்ணுறீங்கன்னா பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் லைன் பண்ணியிருந்தோம் உங்களுக்கு பிரச்சனையே இருக்காது ஸோ எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்க யாராவது இது வந்து மைதா மாவு இல்லாத கேக்குன்னு சொல்லுவாங்களா சொல்லவே மாட்டாங்க அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது டேஸ்ட்டும் அந்த அளவுக்கு சான்ஸே இல்லாமல் இருக்குது எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது ஏன்னா வந்து நம்ம நார்மல் மாவு வச்சு பண்ணுற கேக்கை விட இது வந்து டெக்ஸ்டருமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது கேக்குமே சூப்பராக இருக்குது ஸோ இது வந்து இப்படி நீங்கள் வச்சு விட்டுடலாம் ஆனால் நான் வந்து ஒரு சின்ன கிளேஸ் மாதிரி பண்ணுறேன்னு உங்கள்கிட்ட சொன்னால் அதனால் அது பண்ணி நம்ம மேலே ஊற்றணுமான்னு யோசிச்சுட்ருக்கேன் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதுவே பயங்கர சாஃப்டாக இருக்குது உங்களுக்கு வேணும்னா ஆரஞ்ச் ஜூஸையும் ஒரு ஸ்பூன் சுகரையும் அடுப்பில் வச்சு காய்ச்சி அந்த சிரப்பை வந்து மேலே ஊற்றிக்கோங்க அது இன்னும் நல்லாயிருக்கும் பட் நான் வந்து இது ரொம்ப மாய்ஸ்டாக இருக்கிறதுனால எக்ஸ்ட்ராவாக எதுக்கு சுகர் போடணும்னு சொல்லி இப்படியே வச்சுட போகிறேன் ஸோ இதை வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம் இந்த கேக்கை வந்து உங்களுக்கு நான் பிச்சு காணிக்கிறேன் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் ஓகே